Така, сякаш го вълзе, започвам много добре за вас. След това обаче предостъпихте инициативата на Българът Грачани най-вече през второто по време. Защо се получи така? Това е самата истина. Получи се така, защото просто спряхме да играеме. По необясними за мене причини давахме инициативата на отбор на Пирин, който си възползва по най-добрия начин. При 1 на 0 имахте чудесно положение, за да направите резултата 2 на 0. Превръща ли се това в слабост на нектохимик? Да създава положение, но да не може да ги реализира? Не е слабост да създават положение, а слабост е да не могат да се вкарват. Превръща се в лош навик и започваме да страдаме от него. Колко пък ви ще бъдат пораженията за нефтохимик след тази загуба, имайки предвид факта, че разликата вече от пирин става 11 точки? Не мога точно да ви разбера въпроса. Да го кажем така, нефтохимик ще бъде замесен в борбата за оставане или след това поражение? Не, за Лига Европа естествено, че бъде замесен в борбата за оставане. Нямаме друг вариант просто. Виждате, че разликата е голяма, така е направено формата на първенството. Ще трябва да се борим в този матч, който ни предстои, за да излезем от тежка ситуация. Предстои двобой с локомотив Горна Оряховица. Очакването ви за там? Като за всеки друг матч, трябва да се подготвим добре за него, да подходим сериозно и да се опитаме да излечем нещо, което днес не успяхме. Добре, благодаря ви, господин Знапред. Чухте мнението на старши треньорът на Нефтохимик Христо Янев, който е разочарован от поражението на Нефтохимик, но със сигурност отбора ще продължи да се бори и да се опитва да постига най-добрите резултати или по-скоро по-добри резултати и да запази мястото си в елита на България.